हेलो एवरीवन दिस इज जिशान हसन वेलकम टू एम सी ए ग्रुप ऑफ स्कूल्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाडिटिक इक्वेशन वेयर एक्स इज अ वेरेबल एंड ए बी सी आर रियल नंबर मीन्स ये जो हमारा हमारी इक्वेशन है ये क्वाडिटिक इक्वेशन है यहाँ एक्स वेरेबल है ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं अगर हम बात करें एक्स की तो x की वैल्यू इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं वाई वी कॉल्ड इट वेरिएबल बिकॉज इसकी वैल्यू वेरी करती है डिफरेंट क्वेश्चंस में x की वैल्यू डिफरेंट होती है इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं ए बी सी हमने यहाँ जर्नल फॉर्म में लिखा है वी हैव रिटन ईयर इन जर्नल फॉर्म यहाँ आपके नंबर्स होंगे वन टू थ्री फोर जो भी नंबर होंगे वो यहाँ रहेंगे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स पहले आपका x स्क्वायर का टर्म आएगा देन आफ्टर x की पावर वन का टर्म एंड लास्ट कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू जीरो ये सीक्वेंस आपका क्वालिटिक इक्वेशन में रहेगा एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट वी विल चेक द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ आपका वेरिएबल x एक यहाँ है और एक यहाँ दोनों तरफ है बट यहाँ पावर एक्स की वन है और यहाँ टू है सो द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस वेरेबल इज टू तो अगर जिस किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर टू है वेरेबल की इट मीन्स दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अगर हम बात करें इसकी डिग्री डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन तो जो भी वेरेबल की मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ टू तो इसकी डिग्री भी क्या होगी टू सो so, देर इज वन एग्जाम्पल हेयर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अगर हम कंपेयर करें बोथ इस इक्वेशन को इससे तो ए एक्स स्क्वायर मीन्स फाइव एक्स स्क्वायर बी एक्स मीन्स थ्री एक्स एंड सी मीन्स नाइन यहाँ भी आपका वेरेबल एक्स है और यहाँ भी वेरेबल एक्स है बट ए बी सी की जगह वैल्यूज वेरी करेंगी नंबर्स होंगे जैसे यहाँ फाइव हो गया एक ही जगह यहाँ थ्री एंड यहाँ नाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर थिंग ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ए कभी भी जीरो नहीं होगा मीन्स अगर आपका ये ए जीरो हो गया इट मीन्स डैट ये होल टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि जब हम जीरो की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा सिर्फ आपका क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हमारी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचा है वेरिएबल एक्स है जिसकी मैक्सिमम पावर वन है मींस इसकी डिग्री वन हो जाएगी और ये हमारा रह जाएगा लीनियर इक्वेशन सो ये कंडीशन है कि कभी भी ए जीरो नहीं होना चाहिए ओके सो नाव वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन With the help of factorization method, so there are some steps. So if your equation is ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्राइजन मैथड सॉल्व का मीनिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करना इसको हम सोल्यूशन भी बोलते हैं जीरोज भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं सो हाउ टू फाइंड दिस फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा मीन्स पहले आपका एक्स स्क्वायर का टर्म देन एक्स का टर्म एंड लास्ट कॉन्स्टेंट मीन्स उसको प्रॉपर सिक्वेंस में लिखना होगा देन आफ्टर इन सेकेंड स्टेप फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी मीन्स जो आपका x स्क्वायर का कोफिशेंट इसको क्या बोलते हैं कोफिशेंट a इज द कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स a इन टू कॉन्स्टेंट 
मतलब आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट यानी कि ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपका ए इन टू सी ए सी जो भी नंबर गिवन होगा मल्टीप्लाई करेंगे देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्राइज उसके हम फैक्टर्स करेंगे जितने भी फैक्टर्स हों उन फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे टू फैक्टर्स में लेट्स मान लिया हमने जब ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो देन वी विल गेट पी इन टू क्यू पी और क्यू मिला नाव हमें पी और क्यू ऐसे फाइंड करना है कि हम एड करें उन नंबर्स को या सब करें तो हमें क्या मिले बी जो मिडिल टर्म जो x का कोफिशियंट b है वो मिलना चाहिए हमें मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ए सी का मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्ट्राइज करेंगे और फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए b देन इन थर्ड स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ b जो हमने b फाइंड किया है p प्लस क्यू उसको हम यहां b की जगह पुट करेंगे मींस इसको रिप्लेस करेंगे b को p प्लस क्यू से सो आफ्टर डेट इन फोर्थ स्टेप नाउ इक्वेट हमें फैक्टर्स मिलेंगे हम इसमें कुछ कॉमन पोर्शन को कॉमन लेंगे एंड देन इक्वेट दैट पोर्शन टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो नाउ वी विल डू वन एग्जाम्पल टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्राइजेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x so your equation is 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 so first step is to arrange the equation in standard form but this equation is in standard form ye already aapki standard form mein hai pehle x square ka term hai then x ka term hai then constant hai then after second step is you have to multiply the coefficient of x square into constant मीन्स एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में नंबर जो होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है कॉन्स्टेंट से तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है आपका टू देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद थ्री देन यू विल गेट सिक्स जब आप टू और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिक्स मिलेगा नाउ फैक्टराइज दिस सिक्स सिक्स को आपको फैक्टराइज करना है तो टू इंटू थ्री देन थ्री इंटू वन तो दिस इज द फैक्ट्राइजेशन ऑफ सिक्स नाव सिक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई वन सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स टू थ्री एंड वन ना यू हैव टू अरेंज टू थ्री वन टू गेट सेवन मीन्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स आपको इसको अरेंज करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कि सेवन आपका आना चाहिए सो इफ वी विल मल्टीप्लाई टू इंटू थ्री देन वी विल गेट सिक्स सिक्स बट यू हैव टू रिक्वायर्ड सेवन हेयर आपके पास वन यहां है तो प्लस वन मीन्स सिक्स के फैक्टर्स को हमने अरेंज किया सिक्स और वन में सिक्स और वन को ऐड किया सिक्स और वन को ऐड करने के बाद हमें सेवन मिल रहा है और सिक्स और वन की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिक्स मिलेगा सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सेवन सिक्स प्लस वन सो इक्वेशन आपकी रहेगी टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन की जगह हम लिखेंगे सिक्स प्लस वन सो इन ब्रैकेट सिक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स बोथ स्टेप्स आर सेम बट हमने सिर्फ सेवन की जगह सिक्स प्लस वन लिखा है नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल ओपन दिस ब्रैकेट इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे सो so, 2x एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स और ये माइनस का साइन है तो विथ साइन लेंगे माइनस सिक्स एक्स सो माइनस सिक्स एक्स देन वील मल्टीप्लाई माइनस इंटू वन इंटू एक्स तो वन इंटू एक्स 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 इंटू माइनस माइनस एक्स सो माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इन स्टार्टिंग दे आर थ्री टर्म्स इन योर क्वेश्चन जब आपका स्टार्ट किया था आपके पास थ्री टर्म्स थे वन टू थ्री नाउ यू हैव फोर टर्म्स वन टू थ्री फोर सो स्टार्टिंग के टू टर्म्स में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है इन टू टर्म्स में हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे सो so, पहले हम बात करते हैं नंबर्स की देर इज टू एंड देर इज सिक्स 
सो सिक्स टू की टेबल में आपका सिक्स आता है तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका टू तो वी विल टेक टू कॉमन हेयर देन आफ्टर यहाँ x की पावर टू है यहाँ x की पावर वन है तो वी विल टेक वन पावर कॉमन हेयर तो टू x एंड इन ब्रैकेट देयर विल बी लेफ्ट टू तो हम कॉमन ले चुके हैं एक्स की पावर वन कॉमन लिया है बट वन पावर यहाँ अभी है तो वी विल राइट हेयर x माइनस टू आपने कॉमन लिया है बट यहाँ सिक्स था तो यहाँ कितना रह जाएगा आपका थ्री मीन्स अगर टू इंटू थ्री करेंगे देन वी विल गेट सिक्स एंड एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो यही सिर्फ आपका रहेगा एक्स माइनस थ्री नाव यहाँ आपका माइनस साइन है तो जो भी साइन यहाँ गिविन होगा आप वही साइन यहाँ लिखोगे तो माइनस साइन नाव चेक वॉट इज कॉमन बिटवीन एक्स एंड थ्री नथिंग कुछ भी कॉमन नहीं है जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां हम वन कॉमन लेते हैं तो वी विल टेक वन कॉमन हेयर जब वन कॉमन लेंगे सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी सो एक्स बट हमने यहां माइनस भी कॉमन लिया है इसका ध्यान रखेंगे जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में सारे ही साइंस साइन चेंज हो जाते हैं मीन्स अगर आपका ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इट विल बी प्लस और अगर ये प्लस है तो माइनस देन इट विल एयर विल बी माइनस एंड इक्वल टू जीरो नाउ आफ्टर डूइंग दिस आपके पास अब सिर्फ टू टर्म्स बचे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड तो जो भी आपने ब्रैकेट में लिखा है वो कैसा होगा सेम इफ यू वॉन्ट टू चेक योर आंसर कि अब तक आपने ठीक किया है या नहीं किया है तो जो भी ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो सेम होना चाहिए तो यहां सेम है हेयर इज एक्स माइनस थ्री एंड हेयर इज ऑल्सो एक्स माइनस थ्री नाउ एक्स माइनस थ्री इज कॉमन इन बोथ टर्म्स ये एक सिंगल टर्म है ये दूसरा एक टर्म है दोनों में x माइनस थ्री कॉमन है तो हेयर वी विल टेक x माइनस थ्री कॉमन आफ्टर टेकिंग x माइनस थ्री कॉमन ये पोर्शन आपने कॉमन लिया है यहां सिर्फ क्या रहेगा बचेगा टू एक्स सो वी विल यूज अनदर बेक्रेट तो यहां वी विल राइट टू एक्स एक्स माइनस थ्री कॉमन टू एक्स आपका यहां रहेगा देन इस वाले पोर्शन में यहां माइनस साइन है तो वी विल यूज माइनस साइन हेयर एंड x माइनस थ्री वी हैव टेकन कॉमन हेयर तो यहां आपका सिर्फ रह जाएगा वन इज इक्वल टू जीरो नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन जैसे हमने सिक्स के फैक्टर्स किए तो हमें थ्री फैक्टर्स मिले थे टू थ्री वन वैसे ही इस इक्वेशन के टू फैक्टर्स हैं फर्स्ट ये एंड सेकेंड दिस वन नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है जीरो इट मीन्स डेट इसमें से कोई भी एक नंबर जीरो होगा सो so, हम क्या करेंगे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन इस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो या तो ये जीरो होगा या फिर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ना मूव दिस माइनस थ्री ऑन राइट साइड देन इट विल बी पॉजिटिव तो x इज इक्वल टू थ्री दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x क्योंकि हमारी ये क्वालिटी क्वेश्चन है तो हमेशा हमें x की टू वैल्यूज मिलेंगी तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड द सेकेंड टू एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू दिस इज द सेकेंड वैल्यू सो दिस इज द फैक्ट्राइजेशन मैथड फॉर सॉल्विंग द क्वालिटी क्वेश्चन सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द मैथड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय